database di Ardida ini ini nanti kasusnya ketika laptop kita nanti kok kena virus atau apa bagaimana kita menyelamatkan data Ardida yang sudah kita input kemarin yang lumayan banyak jadi sebelum kita menginstal atau menghapus aplikasi Ardida yang sudah ada kita harus membackup database nya setelah diinstal lagi maka kita akan merestore database nya saja sehingga semua data yang awalnya kemarin kita sudah ketik sudah input semua akan kembali seperti semula oke kita praktekkan bersama-sama yang pertama kita coba untuk uninstall dulu untuk bagaimana cara menginstal Adira dengan baik yang pertama kita buka dulu datanya nanti uh, sama atau tidak kita buka dulu untuk membuktikan bahwa uh, aplikasi apa itu Adira ini database nya kalau kita hapus kembalikan lagi itu uh, kembali semula nah, kita login sebagai guru nah, ini sudah ada tiga guru ya kemudian di sini anggap aja di sini saya hanya menyebutkan uh, tiga guru kemudian di sini sudah ada kelasnya ABC ini berarti dalam folder atau dalam akun uh, lembaga itu sudah menginput kelas kemudian kita cek di akun lembaganya apakah masih ada data ya ini masih ada datanya kita akan coba untuk menghapus untuk me apa itu untuk menginstal kemudian kita akan mengembalikan lagi kemudian kita keluarkan semua dulu cara mengawalnya seperti kemarin kita stop semua kemudian kita quit kemudian kita masuk ke kontrol panel kita uninstall terlebih dahulu sebelum kita uninstall uh, maaf lupa ini kita harus membackup database nya dulu ya teman teman ini yang terpenting database di Ardira masuk ke rapot digital masuk ke lokal disk kemudian rapot digital kemudian kita masuk ke mysql nya kemudian kita masuk ke data nah, mysql rapot ini sudah ada apa itu datanya semuanya ya baik itu madrasah rapot nah ini ada database nya kalau kita report mending kita langsung copy saja di MySQL nya kita kopikan saja jadi nanti semua folder yang ada di MySQL itu nanti akan kita replace nah, kita simpan dengan nama database Ardira dan kita paste kan di sini aja. Karena SQL ini adalah intinya ini adalah basis data ya kudanya data jadi semua yang ada di Ardida itu maksudnya ke MySQL di sini semua di situ nah, kalau sudah kita bisa langsung menginstal kita cari rapot nah, version 13 ini kita klik uninstall nah, kemudian kita yes
kalau sudah kita oke okay. kemudian kita jangan lupa menghapus folder ardida di dalam lokal disk ini pasti masih tersimpan nah, kita delete nah, kalau sudah terhapus ini berarti semua yang ada dalam folder ardida itu sudah hilang semua sekarang kita coba untuk menginstalnya nah, kemudian kita akan coba ketemu ardira kemudian kita install ya nah, ini kita buka yang masih harapnya aja kemudian kita buka setupnya sebentar nah, ini sudah siap kemudian nah, serial numbernya kita buka semua oke okay. nah, saya sering makainya itu Chrome kita buka pakai Chrome nah. harusnya ketika kita sudah uh, input itu harus sinkron dulu seperti awal tidak apa-apa password uh, kita pakai password lembaga kemudian kita sinkronkan tidak apa-apa kalau sudah tampil login ini harusnya kalau kita login itu nanti datanya kosong kita cek ya, top. datanya kosong ya jadi data guru ini kosong nah, sekarang kita coba masuk ke akun guru harusnya tidak bisa karena nah, cek di senam password karena data guru nah, tadi kita sudah hapus semua sekarang kita coba untuk mengembalikannya data yang lama itu benar kita stop dulu semua kemudian kita quit nah, mysql yang tadi kita kopikan itu yang tadi kita nah ini kita kopikan saja ke folder c kita cari rapot digital nah, mysql ini atau kita klik kanan paste nanti dia akan mereply mereply semua replace this destination yes Oke, kita coba untuk menjalankannya mana RA ini ya kita coba untuk menjalankannya lagi nah, oke sudah berjalan kita buka mikros uh, apa itu oh hilang kita kopikan lagi cek harusnya kalau tadi kopi yang sukses itu harus ada siswanya nah ini sudah ada padahal kita, kita kita input semua data sudah masuk kita cek di akun guru sudah atau masuk atau belum nah, guru kemudian kita login 
nah, Alhamdulillah ini berarti cara pengkopiannya tadi sukses tapi jangan lupa teman-teman klik subscribe untuk ketika nanti saya akan membuat tutorial lagi nanti otomatis teman-teman akan mendapat info jangan lupa klik subscribe like dan share ya ya kita stop dulu kita matikan semua tadi jangan lupa untuk mengkopinya itu kita klik pada C program file my SQL nah, ini kita copy saja semua tidak apa-apa Oke cukup sekian terima kasih semoga sukses